നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഈവനിങ് റൊട്ടീനാണ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണതും പിന്നെ ഇത്തിരി ഫാമിലി ടൈമും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സംഭവം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ജ്വല്ലറി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് വൈകുന്നേരം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഉള്ളിവട എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിവടയുടെ കൂടെ കോഴിമുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഏത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനകത്ത് കോഴിമുട്ട ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രസമല്ലേ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശ്വാസമുട്ടലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമായി പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് അതായത് ഒരു സബോള ഞാൻ എടുത്തേക്കണ സബോള ചെറിയുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് അലി രണ്ട് മൂന്ന് അലി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേമാതിരി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അതുകൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കടലമാവോ മൈദയോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് ചതച്ചെടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മുളക് പൊടി വേറെ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ മുളക് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പരുവത്തിനാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിന് പിന്നെ ഷെയ്പ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്പ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോഴിമുട്ട ഉള്ളി വട അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മാറി മാറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നി അച്ചു അവർ മേലൊക്കെ കഴുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ രണ്ട് പേരും മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കൽ തുടങ്ങി വച്ചെല്ലാവരോട് ഹായ് പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുത്തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം അൺബോക്സിങ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ജുവൽ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് അവർ കുറച്ച് ജ്വല്ലറീസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അൺബോക്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പാക്കിങ് നല്ലൊരു കാർബോഡ് പാക്കിനകത്തായിരുന്നു അവർ നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ട് വന്നത് നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒമ്പത് സെറ്റായിരുന്നു ഈ അവരുടെ ജ്വല്ലറീസ് അയച്ചു തന്നിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു നെക്ലൈസ് ആണ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലകളും ഒക്കെ ആ ഇലകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് പിന്നെ നിറയെ പേളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെക്ലൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇയറിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെഡാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു പൂവ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഇലയും പൂവും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ പൂവിന് പകരം ഈ പേളാണെന്ന് മാത്രമേ 
ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ പേളാണ് ഇതും അതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കാണാനും അതെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പെയറായിട്ട് പോകും സെറ്റ് സാരിയുടെ കൂടെയും സാ സാധാരണ സാരിയുടെ കൂടെയും ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോണ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കോളേജിലേക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹെവി അല്ല കാണാനും കമ്മലും അതെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ നെക്ലൈസ് ഇതൊരു ചോക്കറാണ് കാണാൻ കുറച്ച് ഹെവിയാണ് നെക്ലൈസിനും നെക്ലൈസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സും പിന്നെ ഒരു നെറ്റി ചുറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് സാധാരണ നമുക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും വല്ല പാർട്ടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല ഈവനിങ് പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു നെക്ലൈസാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൗണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോവും സെറ്റായി പോവും ഇങ്ങനത്തെ ചുറ്റൊക്കെ ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഇയറിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോക്കറൊക്കെ നല്ല ഗൗണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഈവനിങ് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇയറിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ ഇയറിങ്സ് ഇതാണ് ഇത് കുന്തൻ പേൾ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജുമിക്കയാണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ഹെവിയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹെവി അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഹെവിയാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ അത് മാറിപ്പോവും അതിൻ്റെ നല്ല വലിപ്പവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജുമിക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴുത്തിൽ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ മുഖം നന്നായിട്ട് വിടർന്ന് നിൽക്കണ പോലെയുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ജുംക്ക കൂടുതൽ ചേരണ കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ജുംക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജുംക്ക എല്ലാവരുടെ കളക്ഷനിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കളക്ഷനിൽ വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇയറിങ്സ് മുന്നേ നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഇവരുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അപ്പം ഇതൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാ കളറും ഇതിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മാച്ചായി പോകുന്ന ഒരു ഇയറിങ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആമസോണിലും അതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും മിന്ത്രയിലും എല്ലാ സൈറ്റിലും ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഈ ജ്വല്ലറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലെ കമ്മലും മാലയൊക്കെ തപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കമ്മൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആഡിറ്റു കാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാണ്ട് പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മലാണ് ആ ഒരു കമ്മൽ അപ്പം ഇതും ഈ കമ്മൽ കുറച്ച് ഹെവിയാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക കുന്തൻ വർക്ക് ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഒക്കെ വൈറ്റ് കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക�ൂടുതലും ഉണ്ട മുകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചേരുമെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഓവൽ ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ള മുകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേരും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടപ്പോൾ ഈ കമ്മൽ എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്വല്ലറീസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ഈ അവരുടെ സൈറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും മിന്ത്രയിലും എല്ലാ സൈറ്റിലും ഈ ജ്വല്ലറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തത് ഈ ഒരു ഒമ്പത് സെറ്റ് ഇയറിങ്സ് ആണ് ഹൂപ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡൊക്കെ വെക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും അതെ അതിൻ്റെ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത് ആറ് സെറ്റ് ഇയറിങ്സ് ആണ് ഇത് പേളാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റെഡ് കുറ
ഉപ്പുരുള കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇഷ്ടുപോലെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കറിക്ക് പകരം ഈ ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചേർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതൊന്ന് തോലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നാല് അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാണ് ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ വേണ്ടി വരും ബീട്രൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ വറവ് ഇടാൻ ചെയ്യണത് വറവ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കടുക് പിന്നെ കുറച്ച് സബോള ചതുരത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സബോളയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇഞ്ചി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് വറവ് ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല ദോശയുടെ കൂടി നന്നായിട്ട് ചേരും അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മസാല കട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ മസാല ദോശ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതേപോലെ ബീട്രൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കറി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൂട്ടാൻ മാത്രമേ എടുക്കണേ അതല്ലാണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശയുടെ ഇടയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റണ ആ മസാലയായി ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ മസാല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം എരിവ് മുളകിന് തന്നെ പച്ചമുളകിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത്ര എരിവ് വേണമെന്നില്ല ഈ ഒരു കറിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ എന്താ ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ആ വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ കുത്തിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നാലേ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഷ്ണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കിടന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടയിൽ ഉടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിനായപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം ഒരുപാട് ഇല്ല നല്ല കട്ടയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിക്കണ ഒരു പരുവത്തിനാണല്ലോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറി തന്നെ ഇട്ട് രാവിലെയൊക്കെ നേരില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചപ്പാത്തി കൂടെ കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോവാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണേ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മുന്നേയും കുറേ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കാത്ത ഇനി അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക